আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু মানজুর আলমিন ভাই জানতে চাইছেন বাংলাদেশ থেকে যে ইমামের সাথে আল্লাহ আকবার তাকবীরগুলি মুক্তাদিকে বলতে হবে কিনা এটা একটা দুই নম্বরে সালাম ফেরানোর সময় আর বললে তাকবীর বললে কখন বলবে ইমামের সাথে নাকি পরে এমনি ভাবে সালাম ফেরাতে হবে কিনা সালাম ফেরালে কখন ফেরাবে এবং কিভাবে ফেরাবে আর কোন ব্যক্তি যদি নামাজ না পায় তাহলে ইমামের সাথে এসে শরীক হইল তাহলে ইমামের সালাম ফিরে একদিকে ফিরাইলে উঠবে নাকি দ্বিতীয় দুদিকে ফিরাবে আলহামদুলিল্লাহ সালাত আসসালাম আলা রসুল্লাম আবাদ সম্মানিত মানজুল আলম ভাই আপনারা বড় বড় আলেমদের যে সমস্ত সহিসুন্না ভিত্তিক আলেমদের নামাজ বা সলাত সম্পর্কে ভালো বই লেখা আছে এই বইগুলি আপনারা নিয়মিত অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবেন দলিল ভিত্তিক বই আছে ভালো ভালো বই সুন্না এবং সহি সুন্নার আলোকে ভালো ভালো নামাজের বই আছে এই সমস্ত বইগুলি থেকে আপনারা এই বিষয়গুলি জানবেন পড়বেন চেষ্টা করবেন এবং মাসলা মাসাল বার করে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন আয়ত্ত করবেন দোয়া দোয়াগুলো মুখস্থ করবেন এগুলো প্রত্যেকটা মানুষের দরকার তারপরে বোখারি মুসলিমের হাদিসে নামাজের অধ্যায় যে সমস্ত হাদিসগুলো আছে সেগুলো রাখার চেষ্টা করবেন আপনারা এগুলো এলেম তলব করা দরকার অধ্যায় করা দরকার আর তাকবিরের বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করছেন তাকবির হ্যাঁ তাকবির তাকবিরের তাহারিমা থেকে শুরু করে শেষ সালাম ফিরে আগ পর্যন্ত সব কিছুই বলা মোক্তাদের জন্য ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত এগুলো ওয়াজিব তাকবিরের তাহারিমা হয়েছে রোকন এটা বলতে হবে সবাইকে আর বাকি তাকবিরগুলো ওয়াজিব কিছু আছে ওয়াজিব কিছু আছে রোকন ওয়াজিব ছুটে দিলে সুসজ্জা দিতে হয় আর রোকন ছেড়ে দিলে নামাজে বাদ হয়ে যাব তার মধ্যে ওয়াজিবগুলো জেনে নেবেন এবং রোকনগুলো জানে নেবেন কোনটা ফরস কোনটা ওয়াজিব সেগুলো মোক্তা দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয়গুলো আর সামিয়াল্লাহ হলিমান হামিদার সময় সামিয়াল্লাহ হলিমান হামিদা যদি মোক্তা দিয়ে না বলে রব্বানা ওয়ালা কাল হামিদ বলে তাহলে যথেষ্ট হবে এই সম্পর্কে যদিও মতবিরোধ আছে তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ আমরা এটাই বলবো যে সামিয়াল্লাহ হলিমান হামিদা মোক্তা দিকে বলতে হবে না না বললে যথেষ্ট হবে কিন্তু ইমামকে অবশ্যই বলতে হবে এবং ইমাম রব্বানা ওয়ালা কাল হামিদ বলবে তো তাকবির সব তাকবিরগুলি ইমামের সাথে দিবে আর না মুক্তাদের কাজ হলে ইমামের একটু পরে পরে করবে ইমামের সাথে সাথে না করে ইমামের পরে পরে করবে তবে সুরা ভাতে হয় যদি ইমামের সাথে সাথে পড়ে তাহলে যাওয়া যাচ্ছে সমস্যা নেই চেষ্টা করবে ইমামের পর পরে পড়তে কিন্তু ইমামের সাথে সাথে পড়লেও নিশ্চিত করা যাবে না যেহেতু এটা রোকন এটা ছাড়া নামাজ হবে না এই একটা বিষয় আর সালাম ফিরানের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ইমাম একদিকে সালাম ফিরেলে আর একদিকে সালাম ফিরাবে ইমামের সালাম ফিরানের দুই দিকে সালাম ফিরেলে না বরং ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরেছে আবার বাম দিকে শুরু করছে ডান দিকে ফিরাবে সালামের একটু পর পরে শুরু করবে আর এইটা অপেক্ষা নয় যে ইমাম বাম দিকে সালাম ফিরানের ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরাইয়া বাম দিকে সালাম ফিরাইলে সে ফিরা শুরু করবে না ইমামের সালাম পর পরে একটু পর পর করে সালাম ফিরাইছে সে সালাম ফিরাবে বাম দিকে ফিরাইছে সেও বাম দিকে ফিরাবে যদি একটু পরে হয় এমনি ভাবে তৃতীয় আর একটা প্রশ্ন আপনি জানতে চেয়েছেন যে কোন ব্যক্তি যদি সালাম না দু রাখাত বা এক রাখাত না পায় সালাম ফিরানের পরে উঠবে এখন কখন উঠবে পূর্ণ সালাম ফিরানের পরে নাকি একদিকে সালাম ফিরাইলে পূর্ণ সালাম ফিরানের পরে উঠবে যখন ইমামের নামাজটা কমপ্লিট হবে পূর্ণ তখন অর্থাৎ সালাম ফিরানের মাধ্যমে তো নামাজটা কমপ্লিট হয়ে যায় পূর্ণ সে হয়ে যায় ইমাম সালাম ফিরানের পরে তারপরে পূর্ণ সালাম ফিরানের পরে সে আস্তে আস্তে উঠে বাকিটা আদায় করবে এটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সম্পর্কে দলিলগুলি জানা দরকার দলিলগুলি কোরআন এবং হাদিসে লিখিত যে সমস্ত বইগুলি নামাজ চলার সম্পর্কে বই আছে থেকে আপনার হাদিসের দলিল জেনে নেবেন পড়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আমল করার তো ফিকদান করেন হাজার সাল্লাহ তালা নামে না মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম আবরাকা